Hallo, herzlich willkommen wieder hier auf meinem Videoblog. Ich möchte euch heute mal ein Objektiv vorstellen, genauer gesagt eine Objektivserie. Wie der eine oder andere von euch weiß, arbeite ich ja gelegentlich für die Firma Sigma im Bereich Workshops. Und das gibt mir die Möglichkeit, gelegentlich mal das ein oder andere Objektiv zu testen. Und das nehme ich auch sehr gerne in Anspruch, denn ich halte das eigentlich in der Regel immer so, ich, bevor ich ein Objektiv kaufe, möchte ich immer erst wissen, was das Objektiv leistet. Und ich kaufe meine Objektive wirklich rein nach dem preis leistungs und ob ich das Objektiv wirklich brauche. Das heißt, es gibt einige Objektive auf dem Markt, die mich Sicherheit sehr interessieren, wo ich aber sage, für meinen Job, für meine Einsatzgebiete ähm, brauche ich es so selten. Das Objektiv leihe ich mir dann vielleicht, wenn ich wirklich mal einen Bedarf habe, aber ich kaufe es mir nicht gleich. Und dazu ist es immer ganz gut, so ein Objektiv mal zu testen. Die Möglichkeit habe ich eben bei den Sigma-Objektiven regelmäßig. Und da hatte ich Anfang Februar, Mitte Februar schon mal ein Objektiv aus der neuen Global Vision Serie hier bei mir im Studio. Und ich habe das dann für einen Test mit nach Finnland genommen. Das war das 35mm 1.4. Da war ich schon sehr, sehr angetan von der Schärfe und Abbildungsleistung des Objektivs. Also das kann man problemlos bei 1.4 verwenden und liefert sehr, sehr scharfe Bilder. Also ich war da sehr begeistert. Deswegen war ich umso gespannter, als ich gehört habe, dass ein neues Telesum aus der Global Vision Serie rauskommt. Das 120-300 Blende 2.8 durchgehend. Und ähm, dieses Objektiv musste ich natürlich auch mal testen. Und hat meine Erwartungen eigentlich noch übertroffen. Ich habe ein Shooting gemacht zusammen mit der Frenzy hier in Aschaffenburg im Schöntal. Wir haben da eine schöne Magnolienblüte zurzeit. Und ich habe hier mal Aufnahmen gemacht, durchgängig während des kompletten Shootings mit der Blende 2.8 und war auch meistens mit 300 mm unterwegs um das Objektiv wirklich an seine Grenzen zu bringen. Und ich muss sagen, die Schärfeleistung ist unglaublich, ein sehr, sehr weiches Bouquet. Also gefällt mir ausgesprochen gut. Und bei den Bildern seht ihr jetzt zweierlei. Zum einen natürlich wirklich die Qualität des Objektivs, zum anderen aber auch, was es bedeutet, mal mit einer langen Brennweite in der People- und Fashion-Fotografie zu arbeiten. Denn ich mag diesen Effekt ganz besonders. Ich arbeite gern mit einer großen Schärfe und Unschärfe und da eignet sich natürlich ein Teleobjektiv ganz besonders, um hier eine ganz dichte Bildwirkung zu erzeugen und um auch hier wirklich äh, schön mit der Unschärfe im Vordergrund und im Hintergrund spielen zu können. Schaut euch die Bilder einfach mal an. Und äh, wie gesagt, ich bin sehr, sehr froh über den Weg, den Sigma hier geht. Ähm, weg von dem Massenprodukt hin zu qualitativ sehr hochwertigen Objektiven und ähm, ein, einer der Hauptpunkte, warum auch die Qualität so gut ist, ist, dass bei der Global Vision Serie wirklich jedes Objektiv, das vom Band kommt, getestet wird. Das heißt, jedes Objektiv wird vermessen, nur die, die in Ordnung sind, kommen also auch in den Handel, was bedeutet, nicht nur wie bisher üblich, aber auch bei anderen Herstellern, es werden nicht nur Stichproben gemacht, sondern es wird wirklich jedes Objektiv kontrolliert. Und ein zweites Feature, was ich auch sehr schön finde, ähm, seht ihr hier auch gerade mal eingeblendet, ist die Möglichkeit über einen USB-Dock das Objektiv an den Rechner anzuschließen und hier dann zum Beispiel ein Firmware-Update einzuspielen oder die Möglichkeit zu haben, das, das Objektiv auch individuell auf mich einzustellen. Das heißt, ich kann hier den Fokuspunkt verändern, Frontfokus, Backfokus, ich kann ähm, den scharfe Bereich, also den, den scharfe Bereich, der abgefahren wird, begrenzen und das Ganze im Objektiv speichern. Das heißt, ich kann also das Objektiv auf meine Kamera optimieren und auf meine Gewohnheiten, sodass ich das Objektiv ganz individuell für mich einstellen kann. Ja, lange Rede, kurzer Sinn, nichts überzeugt so sehr wie Bilder, deswegen ähm, schaut Franzi und mir ein bisschen beim Shooting zu und äh, im Anschluss zeige ich euch dann wie immer die Bilder. Entschuldigt die, den kleinen Werbebreak hier heute, aber ähm, ich war wirklich sehr, sehr begeistert ähm, von dem Objektiv und ähm, ich empfehle wirklich nur was, was ich auch wirklich selbst mir kaufen würde und das Objektiv ist teuer, das ist schwer, das ist nichts für jeden Tag, aber es bietet also mir wirklich eine solche Qualität, dass ich da schon stark am Ringen mit mir bin. Und ähm, ja, wie gesagt, schaut euch die Bilder an, überzeugt euch selbst und äh, ich hoffe, wir sehen uns in zwei Wochen hier wieder. Stop that.
Alcohol. 